ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்எஸ்ஏஎஸ் கேலிபிரேஷன் அதாவது எம்எஸ்ஏவுக்கும் கேலிபிரேஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறது மூலமாக எம்எஸ்ஏவுக்கும் கேலிபிரேஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் எம்எஸ்ஏஎஸ் கேலிபிரேஷன் இதில் நாம் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க போகிறோன்னா டெஃபினிஷன் கரெக்ஷன் பர்பஸ் வென் ரெக்வயர்டு அப்ளிகபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஐஏடிஎஃப் கிளாஸ் ரெஃபரன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா ப்ரொசீஜர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பிளான் ரிப்போர்ட் சர்டிஃபிகேட் விச் இஸ் ஃபஸ்ட் இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த டேபிளில் லெஃப்ட் சைடு ஐட்டம்ஸ் அடுத்து கேலிபிரேஷன் அடுத்து எம்எஸ்ஏ முதல்ல டெஃபினிஷன் கேலிபிரேஷன் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கன்ஃபார்மிங் த அக்யூரேசி ஆஃப் எ மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் கேஜ் பை கம்பேரிங் வித் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் மாஸ்டர் கேலிபிரேஷனுங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அக்யூரேசி அதாவது அதில் எரர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சியோ இல்லை மாஸ்டர் வச்சியோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் கேலிபிரேஷன் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி இஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி டு அனலைஸ் த வேரியேஷன் ப்ரெசன்ட் இன் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐடென்டிஃபைடு இந்த கண்ட்ரோல் பிளான் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடிங்கிறது கண்ட்ரோல் பிளானில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற டைப் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் சிஸ்டமில் வர்ற வேரியேஷனை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி அடுத்து கரெக்ஷன் Adjustment of the instrument may done to bring it into alignment with the standard by correcting the error. Calibration பண்ணும் போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எர்ரரை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ரிப்பேரில் ரீஒர்க் பண்ணி அதை ஸ்டாண்டர்டுக்கு அலைன் பண்ணி அந்த எரரை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்ஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன் பேஸ்ட் ஆன் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி ரிசல்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடியை கண்டெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது அப்நார்மல் ரிசல்ட் வந்ததுன்னா அந்த ஸ்டடியில் கரெக்ஷன் எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த அப்நார்மல் ரிசல்ட் ஏன் வந்ததுங்கிற ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்ஷன்லாம் எடுப்பாங்க அது மூலமாக நெக்ஸ்ட் டைம் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி கண்டெக்ட் பண்ணும்போது அப்நார்மல் ரிசல்ட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க பர்பஸ் டு என்ஷியூர் த ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்டு கேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக டு என்ஷியூர் த அக்யூரேசி ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் கேஜ்லேயும் ஏதாவது எரர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக டு சேவ் த காஸ்ட் பை அவாய்டிங் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேலிபிரேஷன் பண்ணி அதில் இருக்கிற ரிப்பேர் அண்ட் எரரை கரெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் அது மூலமாக காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் டு ப்ரொவைட் சேஃப்டி ப்ரெஷர் கேஜ் மாதிரியான சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேலிபிரேஷன் பண்ணுறது மூலமாக தான் அது நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா சேஃப்டி இஷ்யூ ஏற்படுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் ரெக்யர்மெண்ட்டு கேலிபிரேஷன் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனில் ஒன் ஆஃப் த ரெக்யர்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது டு என்ஷியூர் த அக்யூரேசி ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் எம்எஸ்ஏங்கிறது தனிப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அக்யூரேசியை சொல்லாது அந்த ஒட்டுமொத்த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டத்தோட அக்யூரசியாக சொல்லும் டு எவால்யூட்ஸ் த ரிலேபிலிட்டி ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் அந்த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரிலேபிளாக இருக்குது அதாவது ரிப்பீட்டடாக ஒரே வேல்யூ வருதா இல்லை அதில் வந்து ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்காங்கிறத அது கன்ஃபார்ம் பண்ணும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் ரெக்யர்மெண்ட் எம்எஸ்ஏவும் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனோட ஒன் ஆஃப் த ரெக்யர்மெண்ட் அடுத்து வென் ரெக்யர்டு ஆஃப்டர் எக்ஸ்பயர்ட் ஆஃப் டைம் ஆர் கேலிபிரேஷன் பீரியட் கேலிபிரேஷனோட வேலிடிட்டி முடியும் போது பண்ணணும் ஆஃப்டர் ரிப்பேர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்
இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பண்ணணும் நியூ இன்ஸ்பெக்டரை டிப்ளை பண்ணும்போதும் பண்ணணும் நியூ இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை டிப்ளை பண்ணும்போதும் பண்ணணும் அஸ் பர் பிளான் எல்லா கம்பெனிகள்லையும் எம்எஸ்எஸ் ஸ்டடியையும் கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் வச்சுருப்பாங்க அந்த பிளான் படி எம்எஸ்எஸ் ஸ்டடியை கண்டெக்ட் பண்ணணும் அப்ளிகபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜஸையும் நாம் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் கேஜுக்கும் நாம் எம்எஸ்எஸ் ஸ்டடி கண்டெக்ட் பண்ணலாம் டைப்ஸ் இன்டர்னல் கேலிபிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் லேப் கேலிபிரேஷன் ரெண்டு டைப் இருக்கு எம்எஸ்ஐல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் வந்து பயா ஸ்டடி ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி லீனியாரிட்டி ஸ்டடி ரிப்பீட்டபிலிட்டி அண்ட் ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி ஸ்டடி இந்த ஸ்டடி எல்லாம் எம்எஸ்ஏல இருக்கு அடுத்து ஐஏடிஎஃப் கிளாஸ் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் கேலிபிரேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி எம்எஸ்ஏவை பற்றி ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கேலிபிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஜி ஸ்டாண்டர்ட் ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டு டிகேடி ஸ்டாண்டர்டை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்ஏவுக்கு ஏஐஏஜி எம்எஸ்ஏ மனுவல் மட்டும்தான் இருக்கு அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா அஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லையும் கேலிபிரேஷனோட எரர் வந்து எவ்வளவு அக்செப்டபிள்ங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டை ரெஃபர் பண்ணும்போது அந்த அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியாவை எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி எம்எஸ்ஏவுக்கு ஏஐஏஜி எம்எஸ்ஏ மனுவில் சொல்லியிருக்கிற அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியாவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ப்ரொசீஜர் Calibration is done as per procedure mentioned in standards. Standards ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தான் கேலிபிரேஷனை பண்ணுவாங்க எம்எஸ்ஏ ஸ்டடிஸ் ஆர் கண்டக்டட் அஸ் பர் கைட்லைன்ஸ் ப்ரொவைடட் இன் ஏஐஏஜி மேனுவல் ஏஐஏஜி எம்எஸ்ஏ மேனுவலில் சொல்லியிருக்கிற கைட்லைன்ஸ் கேட்ட மாதிரி தான் எம்எஸ்ஏ ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேலிபிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட்னா ஸ்கில்டு பர்சன் கண்ட்ரோல்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் மாஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே கேலிபிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே கேலிபிரேஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எம்எஸ்ஏவுக்கு நோ நீட் ஃபார் ஸ்கில்ட் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பெர்சன் கண்ட்ரோல்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் மாஸ்டர்ஸ் பட் ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள்ஸ் ஆர் ரெக்குயர்டு எம்எஸ்ஏ ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில்ட் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பெர்சன் தேவையில்லை கண்ட்ரோல்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் தேவையில்லை மாஸ்டர்ஸும் தேவையில்லை ஆனால் ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள் வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் அந்த ஸ்டடியை கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள் மட்டும் எம்எஸ்சி ஸ்டடிக்கு தேவைப்படும் பிளான் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த் ஆர் இயர் ஆர் ஒன்ஸ் இன் டூ இயர் அஸ் பர் யூசேஜ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்டு கேஜஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட யூசேஜை பொறுத்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கேலிபிரேட் பண்ணணுமா இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கேலிபிரேட் பண்ணணுமா இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கேலிபிரேஷன் பண்ணால் போதுமாங்கிறத டிசைட் பண்ணி பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேலிபிரேஷனையும் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்ஏவுக்கு நார்மலி எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி வில் பி பிளான்டு ஒன்ஸ் இன் இயர் நார்மலாக எம்எஸ்ஏ ஸ்டடியை ஒன்ஸ் இன் இயர் தான் பிளான் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது ரிப்போர்ட் கேலிபிரேஷன் ரிப்போர்ட் வில் கிவ் த எரர் டீட்டெயில்ஸ் ஓன்லி அண்டு சுட் பி கம்பேர்டு வித் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் டேக்கிங் டிசிஷன் கேலிபிரேஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கேலிபிரேஷன் ரிப்போர்ட்டில் எவ்வளவு எரர் வந்ததுங்கிறத தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை கேஜ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குதாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்டை தான் ரெஃபர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லியிருக்கிற பெர்மிசிபிள் எரருக்குள்ள அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை கேஜோட எரர் வந்ததுன்னா அது அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அதோட அக்யூரசி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அதை ரிப்பேர் லெவி ஒர்க் பண்ணி ஜீரோ செட்டிங்கை கரெக்ட் பண்ணணும் எம்எஸ்ஏ ரிப்போர்ட்ஸ் வில் டெல் தட் ஸ்டடி இஸ் ஓகே ஆர் எனி அதர் இஷ்யூஸ் இன் ஸ்டடி எம்எஸ்ஏ ரிப்போர்ட்டில் அந்த எம்எஸ்ஏ ஸ்டடி ஓகேவா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்திருக்காங்கிறத நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அதுலேயே அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியாவை மென்ஷன் பண்ணி ரிசல்ட்டையும் சொல்லியிருப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் கேலிபிரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வில் பி இஷ்யூட்
no certificate for MSA studies will be issued by manufacturer. MSA study is the internal conduct of study. So, this is the manufacturer. That is why this is the certificate. Which is first? As MSA study needs calibrated instruments and gauges to conduct the studies, calibration should be done first before conducting MSA study. MSA study is accurate and precise. We will calibrate the instrument and gauge and use the study. That's why we MSA study is conducted and the instrument and gauge is calibrated. MSA studies should be done by calibrated instrument and gauges. We will see the instrument and gauge is calibrated and we will conduct the MSA study. So, the calibration is it is like a maintenance work. So, calibration is a maintenance work. That is the instrument correct or not, that is the error or not, that is the error or not, that is the So, MSA study is it is like usage of machine. MSA study is maintenance of machine is used for production. If you have a machine that is maintenance of the machine, that is the product or quality, Machine motor depend on it. That is used for raw materials, that is sacred ingredients, process, timing, all depend on it. That is the MSA study. If you calibrate the instrument, you use it. The inspector uses the samples, the experience and knowledge. Okay, friends, this is the MSA calibration video. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please subscribe to our channel. Press the bell icon and press the bell icon. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please like and share it with your friends. If you like this video, please like and share it with your friends. Thank you.